मेरे सभी भविष्य के शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको संविधान का पार्ट टू पढ़ाया था उसमें आपको ये बताया गया था कि हमारे देश के संविधान को कितने देशों से लिया गया है हमारे देश के जो संविधान है उसके विदेशी स्रोत क्या हैं हमने आपको बताया था और ट्रिक के साथ भी बताया था यदि आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा पक्का भरोसा दिलाता हूँ कि यदि एक बार ध्यान से देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं ना ही कोई कन्फ्यूजन होगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आज हम आपको ये पढ़ाएंगे कि जो दस देश हैं उन देशों से क्या क्या नियम लिए गए हैं किस देश से क्या लिया गया ये पढ़ाएंगे इस वाले वीडियो में तो हम ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे आप बस ध्यान से एक बार सुनना और हाँ दोस्तों ट्रिक थोड़ा फनी भी हो सकती है बस आपको याद करने के लिए ट्रिक बनाइए तो यदि आपको फनी लगे तो आप इन्जॉय कर लेना और इन्जॉय इन्जॉय में पढ़ लेना इन्जॉय के साथ पढ़ना एक अलग ही अंदाज होता है तो देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं आप फिर बताना आपको कैसी लगी आपको समझ में आया कि नहीं आया यदि कोई चीज़ समझ में ना आया तो आप मुझे जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में और अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं टेट सी टेट की और सुपर टेट की उनको जरूर ये शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है सबको ये वीडियो मिल जाए और सबको इसका लाभ मिल सके सब अपने घर बैठी तैयारी कर सकें ठीक है दोस्तों तो देखते हैं भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया कैसे याद करें इसको याद करने का भी तरीका बताऊंगा पहले आप देख लीजिए वो दस देश कौन कौन से हालांकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ फिर भी आप देखिए ठीक है अक्सर इससे प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर प्रश्न प्रश्न यहीं से बनते हैं तो देखिए हमने आपको बताया था कि अधिकतर भाग जो है आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है तो लगभग तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद है यानी कि हमारे देश में हमारे देश के संविधान में तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद हैं प्रजेंट में और बारह अनुसूचियाँ प्रजेंट में और बाईस भाग हैं जिसमें से अगर पूछा जाए कि जब मूल संविधान बना था तो उसमें अनुसूचियाँ कितनी थी तो आज थी इस समय आपकी बारह अनुसूचियाँ हैं अब आपसे जो है एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है तो भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा उन्नीस भारत शासन अधिनियम नाइनटीन थर्टी भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस से सीधे सीधे या तो शब्द सा लिया गया या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लगभग ढाई सौ अनुच्छेद लगभग ढाई सौ तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद में से लगभग फिक्स नहीं है ढाई सौ लगभग ढाई सौ अनुच्छेद वहाँ से लिए गए हैं ठीक है तो सबसे ज़्यादा वहाँ से लिया गया इसके बाद दस देशों में हमारे देश का संविधान लिया गया तो देखते हैं उन देशों के नाम देखिए आप भारतीय शासन अधिनियम उन्नीस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइनटीन और नंबर दो है ब्रिटेन का संविधान ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नंबर तीन है अमेरिका का संविधान नंबर चार है आयरलैंड का संविधान नंबर पाँच भारत कनाडा का संविधान नंबर छः फ्रांस का संविधान नंबर सात है ऑस्ट्रेलिया का संविधान नंबर आठ है जर्मनी का संविधान नंबर नौ है दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका का संविधान नंबर दस सोवियत संघ का संविधान नंबर ग्यारह है जापान का संविधान यहाँ ग्यारह नंबर इसलिए आ गए क्योंकि पहले नंबर पर आपका हमने ये लिख दिया भारतीय शासन अधिनियम लेकिन विदेशी जो देश है यानी कि विदेश हैं वो दस ही हैं विदेशों से लिया गया ठीक है उन्नीस सौ पैंतीस में अपना ही देश था ठीक है तो अब देखिए किस देश से क्या लिया गया और याद कैसे करना ये भी चलिए भले ही पनी लगे आपको लेकिन पक्का वादा है मेरा याद हो जाएगा देखिए ये तो रहे आपके भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस से प्रमुख प्रमुख नियम क्या क्या लिए गए संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था आपकी कहलाती है क्या कहलाती है कि जो है भारत जो है कई संघियों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है जिसमें प्रेजेंट में अट्ठाईस राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट में ठीक नंबर दो राज्यपाल का कार्यालय राज्यपाल का कार्यालय सीधे सीधे कि राज्यपाल का कार्यालय कैसा होगा कार्य भार जो होगा और नंबर तीन न्याय न्यायपालिका का ढांचा कैसा होगा आपातकालीन उपबंध लोक सेवा आयोग शक्तियों के वितरण की तीन सूचियाँ शक्तियों के वितरण की तीन सूचियाँ कौन कौन सी होती हैं पहली सूची होती है आपकी केंद्र सूची नंबर दूसरी सूची होती है आपकी केंद्र सूची के बाद होती है आपकी राज्य सूची राज्य सूची के बाद होती है आपकी संबंधित सूची ये आपकी तीन सूचियाँ कहलाती हैं अब ये तीन सूचियाँ किसके काम आती हैं शक्तियों के वितरण ये तीन सूचियाँ होती हैं तो जो केंद्र सूची होती है उसमें केंद्र अब केंद्रों के नियम होते हैं और जो राज्य सूची होती है उसमें राज्यों यानी कि प्रदेशों के नियम होते हैं और जो संबंधित सूची होती है उसमें ऐसे नियम कानून होते हैं जो राज्यों और केंद्र शासित केंद्रों को मिला करके बनाए जाते हैं केंद्र यानी कि जो भारत के जो द्वारा संसद के द्वारा जो कानून नियम बनाए जाते हैं और राज्य यानी कि जो राज्य प्रदेशों के द्वारा कानून नियम बनाए जाते हैं ठीक है तो अब देखते हैं भारतीय संविधान का ये तो रहा उन्नीस से अब देखते हैं नंबर एक जो विदेशी स्रोत है उसमें पहला है आपका ब्रिटेन का संविधान ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इससे आपका क्या क्या लिया गया है इससे आपका लिया गया संघीय संसदीय व्यवस्था मंत्रिमंडल प्रणाली विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता 
द्विशतनात्मक और संसदीय विशेषाधिकार अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे इनको याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ थोड़ी सी लाइन आपको याद रखनी ही पड़ेगी देखिए हमारा जो देश है भारत देश जो है अंग्रेजों का गुलाम थे तो आप जानते ही थे अंग्रेज यान की इंग्लैंड के लोग थे ब्रिटेन को हम इंग्लैंड भी कहते हैं ये याद रखना अगर कहीं इंग्लैंड लिखा हुआ मिले तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं जैसे भारत को इंडिया कहते हैं अब जो संसद है संसद उन्होंने यहाँ संसद की व्यवस्था उन्होंने यहाँ से शुरू की थी संसद तीन लोगों से मिलकर बनती है किन कितने लोगों से तीन लोगों से राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति सुनिए ध्यान से संसद तीन लोगों से मिलकर बनती है तीन लोगों से कितने लोगों से तीन लोगों से राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के सदन कितने होते हैं दो लोकसभा और राज्यसभा आपसे पूछा जाएगा संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है तो राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के सदन कितने होते हैं दो उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा इतना याद रखिएगा अब देखते हैं जो आपकी संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है आप ये समझ लीजिए सांसदों से संबंधित जो भी चीज आ जाए लगभग हंड्रेड परसेंट नहीं लगभग लगभग सांसदों की जो प्रक्रिया है सांसद व्यवस्था है और जो है ये आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है ठीक है इसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली संसद होगा एक मंत्रिमंडल होगा ठीक है मंत्रिमंडल का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होगा तो आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित जो चीज़ें आपको मिल जाए वो आपकी जो है अधिकतर ब्रिटेन से ली गई हैं इंग्लैंड से ली गई हैं ऐसे आप याद रखिएगा विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता एकल नागरिकता क्या होती है जैसे अमेरिका में क्या होता है अमेरिका में अमेरिका में ये होता है कि वहाँ दो, दोहरी नागरिकता होती है कैसे वहाँ पर एक तो अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ती है अमेरिका की और आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है हम हमें सिर्फ भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है हमें सिर्फ भारत का नागरिक होना जरूरी है हम अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो हमें उत्तर प्रदेश की नागरिकता लेनी कोई आवश्यकता नहीं है इसीलिए यहाँ एकल नागरिकता है और अमेरिका में डबल नागरिकता है वहाँ जो है अमेरिका के साथ साथ अमेरिका देश के साथ साथ वहाँ के जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है तो ये है आपकी एकल नागरिकता सांसदीय विशेष अधिकार हमने आपको बताया सांसद से संबंधित यानी कि सांसद से संबंधित और मुख्यमंत्री संबंधित मंत्रिमंडल संबंधित जो भी चीज़ें आया वो ब्रिटेन से ली गई है अब इस तरीके से आप याद रखेंगे तो शायद आपको याद रख रखने में सहायता मिलेगी अमेरिका का संविधान अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया मूल अधिकार ठीक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद इतनी चीज़ें ली गई हैं देखिए मूल अधिकार अब देखिए आपने तो सुना होगा अमेरिका तो डॉन है बस इतना समझ लीजिए बस याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ समझ लीजिए अमेरिका डॉन है वो डॉन है ही वो कभी धमकी देता रहता है अभी जैसे प्रेजेंट में न्यूज आई थी कि हम उसके अमेरिका के जो है राष्ट्रपति ने हमारे उसको अनफॉलो कर दिए प्रधानमंत्री के ट्विटर को तो कुछ भी करता रहता है कुछ भी बयान देता रहता है तो समझ लीजिए वो डॉन है यानी कि वो अधिकार सब अपने हाथ में समझता है कि पूरे अधिकार उसी के हाथ में है मुख्य अधिकार सब उसी के हाथ में वो ऐसा समझता है यानी कि मूल अधिकारों के बारे में मूल अधिकारों का हनन कोई सबसे ज़्यादा करता है तो अमेरिका करता है ऐसे सोचिए मतलब अपने दिमाग में विचार करिए तो समझ लीजिए जो आपके जो मूल अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स कहते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स वो लिए गए अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि न्यायपालिका अपना स्वतंत्र न्याय दे सकती है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय किसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय किसे कहते हैं देखिए हर राज्य में एक न्यायालय होता है हर राज्य में ठीक है और जो भारत का एक न्यायालय होता है वो अलग होता है वो सिर्फ पूरे भारत में एक है और हर राज्य में भी एक न्यायालय होता है ठीक है तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है यदि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाना तो उसके लिए महाभियोग लगाना पड़ता है अब ये महाभियोग क्या होता है महाभियोग ये होता है कि जैसे अगर अब राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं आपको लगता है राष्ट्रपति किसी काम का नहीं है हमारे देश के लायक नहीं है या कोई भी कारण हो सकते हैं एक्सवाइज तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे सांसद होती है सांसद दो लोगों से मिलके बनती है जो तीन लोगों से मिलके बनती है लेकिन उसके सदन दो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा तो क्या होता है संसद के किसी भी सदन में चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में ये निश्चित नहीं है चाहे आप पहले लोकसभा में ही लाएँ या पहले राज्यसभा में ही लाएँ संसद के किसी सदन में पहले एक बटे सदस्य महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे प्रस्ताव कि भैया ये राष्ट्रपति से हमें ये समस्या है हम इसको हटाना चाहते हैं 
वो एक बजे तीन सदस्य जब जो प्रस्ताव लाएंगे तो वो जो है प्रस्ताव राज्य राज्यसभा में जाएगा या लोकसभा में जाएगा जिस सभा में भी पहले जाएगा तो उसमें अगर दो बजे तीन सदस्य सहमत हो जाते हैं पूर्ण बहुमत दे देते हैं दो बजे तीन सदस्य दो दो बजे तीन सदस्य का मतलब समझते हैं आपको मैं तो बताऊँगा दो बजे तीन क्या होता है यदि दो बजे तीन सदस्य उसमें जो है वो कर देते हैं अपना अद... कह देते हैं कि हम इसे समर्थन करते हैं तो फिर वही जो है आपका जाएगा दूसरे सदन में अगर लोकसभा में से शुरू हुआ है तो फिर जाएगा राज्यसभा में राज्यसभा में भी दो बजे सदस्यों का जो समर्थन मिल जाता है अगर तो फिर जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो ये कहलाता है महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना तो ये लिया गया अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद भी आपका जो है अमेरिका से ही लिया गया है बस तीन चीज़ें याद रखना चाहिए एक तो अमेरिका अधिकार वहनन करता तो मूल अधिकार वहीं से लिए गए हैं वो डॉन है तो डॉन का पद यानी कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति तो डॉन समझिए उसको वो प्रथम है आप नागरिक यहाँ का तो डॉन डॉन से आप रिलेटेड करेंगे डॉन से तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी डॉन यानी कि मूल अधिकार हमारे डॉन हमारे मूल अधिकार वो हनन डॉन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है और उनको जो न्याय दे सकता है यानी सर्वोच्च न्यायालय को न्याय देने का अधिकार है तो ये भी एक डॉन हो गया उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का पद ठीक है तो ऐसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बड़े आसानी से याद बना रहेगा बस भले ही आपको फनी लग रही हो ठीक है उसके लिए आगे देखते हैं आयरलैंड के संविधान अब आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अब देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति के लिए हम आगे भी बताएंगे थोड़ा सा बता देते हैं कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें यह होता है कि उसका जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है यानी कि कैसे कि हम लोग नहीं उसका निर्वाचन करते हैं वहाँ पर कहते हैं सांसद के सदस्य और जो विधानसभा के सदस्य मिलकर जो है करते हैं उसका निर्वाचन कैसे करते हैं उसमें जो है उसको अलग से एक वीडियो में बताएंगे अभी इतना ही समझ लीजिए और राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन अब देखिए ये तीन चीज़ें हैं अब इनको याद कैसे रखेंगे आयरलैंड आयरलैंड को आप मान लो रिलेटेड कर लीजिए आयरन मैन से आयरन मैन आयरन मैन तो आपने सुना ही होगा आयरन मैन होता है वो कुछ भी कर सकता है किसी को भी मार सकता है और मतलब कुछ भी आयरन मैन तो आयरन मैन है अब आयरन मैन जब कुछ कर सकता है तो भैया आप ये सोचा गया कि राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत कौन बनाएगा कौन बनाएगा भैया हाँ हम नहीं बना पाएंगे तब फिर आयरन मैन आगे आया बोला मैं बनाऊंगा राज्य की नीति निदेशक नीति निदेशक सिद्धांत मैं बनाऊंगा कि राज्य को किस नीति से चलाया जाएगा उसके क्या निर्देश होंगे वो मैं बनाऊंगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसी होगी वो मैं ही बताऊंगा कैसी होगी और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन मेरे द्वारा ही होगा मैं आयरन मैन हूँ मैं जैसा कहूँगा वैसे ही होगा वैसे ही नीति निदेशक सिद्धांत होंगे वैसे ही सदस्यों का नामांकन होगा और वैसे ही राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होगी अब इससे रिलेटेड कर लीजिए समझ लीजिए आयरन मैन आयरन मैन जो होता है वो सदस्यों को नामांकन करता है नीति निदेशक सिद्धांत भी लागू करता है और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी तो बस समझ लीजिए ये लिया गया है आपका आयरन के आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अगला देश देखिए कर्नाटक का संविधान कर्नाटक के संविधान से क्या लिया गया केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन राष्ट्रपति कौन करता है राष्ट्रपति नहीं हम गलत बता रहे हैं उनकी राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है पहले आप ये बताइए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो करता है राष्ट्रपति की नियुक्ति इसी प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश समझ गए तो राज्यपाल की जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो कर्नाटक के संविधान से ली गई है और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था यानी कि भारत के इस राज्यों और संघों का जो है एक देश होगा और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित तो होना अब पूछेंगे अब अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं देखिए ऐसा है तीन सूचियाँ बनाई गई थी केंद्र सूची राज्य सूची और आपकी संबंधी सूची केंद्र सूची में वो नियम है जो केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं ठीक है सेंटर द्वारा और राज्य सूची में वो नियम होते हैं जो आपके राज्यों द्वारा बनाए जाते हैं विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं और जो है संबद्ध सूची में वो नियम होते हैं जो दोनों के लिए लागू होते हैं राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी लेकिन अब सोचा गया संविधान में कि यदि आगे चले कोई ऐसा 
नियम आता है कि जैसे अब भाई हम आपको धारण देते हैं जैसे इंटरनेट है अब पहले तो इंटरनेट चलता नहीं था जब आपको संविधान लागू हुआ था तो अब इंटरनेट अब इंटरनेट के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं कि इंटरनेट किन क्षेत्रों में चलाया जाएगा उसका उस पर अधिकार किसका होगा तो ये अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया भविष्य में जो भी कुछ नया कानून बनाना होगा या कुछ ऐसी नई चीज़ें आएंगी तो उसको जो है अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाएगा और जो वो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र में नियत होंगी वो केंद्र के द्वारा होंगी लागू ठीक है तो ये है आपकी अवशिष्ट शक्तियाँ तो कनाडा के संविधान से आपको क्या क्या लिया गया है राज्यपालों की नियुक्ति सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था तो देखिए राज्यपालों की नियुक्ति संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ ये तीन सब याद रखिए राज्यपालों की नियुक्ति संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ अगला देखते हैं फ्रांस का संविधान फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है फ्रांस फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक ढांचा स्वतंत्रता समता और बंधुता के आदर्श ये दो लिए गए हैं इनको आप याद कर लीजिएगा गणतंत्रता तंत्रात्मक ढांचा स्वतंत्रता समता और बंधुता के आदर्श अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान अब ऑस्ट्रेलिया को आप ऐसे समझिए ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार एक बार विश्व कप भी जीता था तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के लोग जो खिलाड़ी होते हैं जो प्लेयर होते हैं वो जो है बैट्समैन भी होते हैं और बॉलर भी होते हैं जैसे हमारे देश के होते हैं खिलाड़ी जैसे विराट कोहली है तो वो बैट्समैन अच्छा है प्लेयर जो है वो बैट्समैन अच्छा है लेकिन बॉलर उतना अच्छा नहीं है लेकिन कुछ बॉलर के लिए भी अच्छे हैं ठीक है तो इसी प्रकार से आप ये समझिए कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी होते हैं क्रिकेटर खिलाड़ी तो वो क्या करते हैं कि वो जो है बैट्समैन भी अच्छे होते हैं और जो है बॉलर भी अच्छे होते हैं वो दोनों चीज़ों में अच्छे होते हैं दोनों में अगर बैट्समैन की कमी आ जाए तो वो इसका जो है अच्छे से फर्ज निभा सकते हैं तो कहने का मतलब ये है कि इसको हमने इसीलिए बताया कि इससे रिलेटेड करके आप याद रखेंगे दोनों दोनों का मतलब होता है कॉमन कॉमन का मतलब समझते हैं कॉमन वो चीज़ होती है दो लोगों में एक जैसी हो तो अब समवर्ती सूची ली गई है आपकी जो हमने आपको बताया तीन सूचियाँ थी राज्य सूची केंद्र सूची और संवर्ती सूची तो संवर्ती सूची आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से ठीक है संसद के दोनों सदनों की नियुक्त संयुक्त बैठक वाणिज्य व्यापार समागमन की स्वतंत्रता तो अब ये समझिए जब कॉमन चीज़ का जिक्र हो ठीक है जब दो लोगों दो जगह का जिक्र हो यानी संयुक्त का जिक्र हो तो वो ऑस्ट्रेलिया से यानी कि आप ऐसे याद रखेंगे वहाँ के वहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं बैट्समैन प्लेयर दोनों होते हैं दोनों चीज़ों में जो है अच्छे होते हैं इस ऐसे रिलेटेड रखेंगे तो शायद आपको याद रहेगा अब देखिए संवादी सूची में दो चीज़ें आ गई राज्य उसमें राज्य के नियम भी और सेंटर के नियम भी दोनों लागू करेगा और संसद के संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक का मतलब होता है संसद के दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति बना बुलाता है प्रधानमंत्री के उस पर कहने पर ठीक है उसके जो है संसद के जो दो सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा तो उसकी जो संयुक्त बैठक है वो बुलाता है कौन आपका राष्ट्रपति बुलाता है ठीक है तो संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है तो दो लोग होते हैं उसमें संयुक्त बैठक में संबंधी सूची में दो राज्यों केंद्र और संयुक्त बैठक में दो लोग जो राज्यसभा और लोकसभा तो बस और वाणिज्य व्यापार जब करना है तो उसमें जो है समागम यानी कि मिल कर के आपस में व्यापार किया जाए समागम मिल कर के लोगों को तो ऐसे याद रखना कि जो कॉमन चीज़ है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है हो सकता है आपको अच्छा ना लगे लेकिन फिर भी याद करने के हिसाब से मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ फिर भी देखिए अब है जर्मनी का संविधान जर्मनी अब जर्मनी देखिए जर्मनी से इसमें लीजिए आप मनी 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 क्या होती है मनी मनी कब काम आती है भाई देखिए इस समय आपके पास मनी है लॉकडाउन लगा हुआ है आप जिनके पास मनी नहीं है वो बेचारे मजदूर घूम रहे हैं घरों को वापस जा रहे हैं बेचारे परेशान हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है खाने के लिए परेशान हैं तो अब मनी आपातकाल में काम आती है अब उनके पास मनी नहीं है तो आपातकाल में काम आ नहीं रही है तो जब आपके पास मनी होगी तो आपत्तिकाल में काम आएगी अब इस समय विपरीत परिस्थितियाँ आपत्तिकाल लगा हुआ आप कुछ कमाई नहीं कर सकते वापस नहीं जा सकते आपको सैलरी भी ना हो सकता मिल रही हो तो अब जो आपको मनी थी वो काम आ रही है तो मनी आपातकाल काम आती है तो जब जर्मनी का जिक्र हो जर्मनी मनी मनी से आपातकाल तो आपातकाल जो लिया गया है वो आपका लिया गया है जर्मनी से अब आपातकाल होता क्या है आपातकाल जब लग जाता है देश में हमारे देश में जब कभी आपातकाल लगे तो क्या होता है कि जो जितने भी कानून नियम अधिकार होते हैं जितने भी मूल अधिकार होते हैं जैसे हमारे छह मूल अधिकार हैं हमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी बताएंगे अधिकार अगली वीडियो में तो जो अधिकार हैं जब आपातकाल लग जाती है तो राष्ट्रपति के अंदर में आ जाते हैं पर हमारे मूल अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं ये कहलाते हैं अधिकार तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है 
तो जो है उसे आपातकाल कहते हैं ठीक है तो जब जर्मनी मनी यानी कि आपातकाल जर्मनी से आपको लिया गया आपातकाल ऐसे याद रखना है और अभी तक हमारे देश में तीन बार आपातकाल लग चुका है अभी तक तीन बार डिटेल में बताएंगे आगे अब देखिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान अब देखिए अफ्रीका अफ्रीका फ्रीका अफ्रीका से लीजिए फ्रीका हाँ भैया फ्रीका अब फ्री की जब कोई चीज़ मिलती है तो लोग तो लेने पहुंच जाते हैं ऐसे समझिए अब देखिए फ्री का फ्री का कुछ भी हो फ्री का हमारे देश में फ्री का संशोधन होता है भैया हम अपने संशोधन को फ्री में कर सकते हैं हमारे देश में फ्री का संशोधन है यानी कि अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं कोई नियम हमें अच्छा नहीं लग रहा है या कोई ऐसा लगता है कि मानव के खिलाफ है तो हम संशोधन कर सकते हैं उसमें हम फ्री का संशोधन कर सकते हैं तो दक्षिण अफ्रीका से लीजिए फ्री का जब आप फ्री का रिलेटेड करेंगे फ्री का तो फ्री का से आपका जो है फ्री का संशोधन फ्री का संशोधन तो आपके संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है आपको संविधान में संशोधन अब है सोवियत संघ का संविधान सोवियत संघ को हमने बताया था रूस कहते हैं सोवियत पहले क्या हुआ था उन्नीस सौ इक्यानवे में इसके टुकड़े हो गए थे इसके पहले इसको जो है सोवियत संघ का हिस्सा था अब ये सिर्फ रूस कहते हैं इसको रूस 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 इसको रूस लिख लीजिए पुस्तक में यहाँ तो रूस जो है रूस को आप समझ लीजिए रूट रूठ ना यानी कि नाराज़ होना रूठ ना का मतलब नाराज़ होना जब कोई व्यक्ति रूठ जाता है हमारे मम्मी पापा हमारे भाई बहन यदि हमसे रूठ जाएं तो हमारा मौलिक कर्तव्य होता है कि हम उसको मनाएं हमारी जिम्मेदारी होती है हमारा छोटा भाई बड़ा भाई हमसे नाराज़ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी होता है कि हम उसको मनाएँ ये हमारा मूल कर्तव्य होता है क्या होता है मूल कर्तव्य होता है तो बस देखिए आपका क्या है जो संविधान रूस से आपका क्या लिया गया है आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया बस हम यही आपको समझाना चाहते हैं रूस रूट रूस रूट रूट यानी कि नाराज होना जब कोई नाराज हो गया हमारा मौलिक कर्तव्य है हम उसको मनाएं ठीक है रूचे स्वजन मनाइए जो टूटे ठीक है ये आपका कविता जी का दुआ है तो मौलिक कर्तव्य रूस रूट और रूट ना मौलिक कर्तव्य अब देखिए आपको हमने बताया था अमेरिका से आपका लिया गया मौलिक अधिकार और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य इनमें कंफ्यूज मत होना मौलिक अधिकार की जब बात करें तो आपका लिया गया है अमेरिका से और जब मौलिक कर्तव्य की बात करें मौलिक कर्तव्य हमारे क्या होते हैं जैसे राष्ट्रगान गाना और हमें अपने देश के झंडा का सम्मान करना देश के नियमों का जो है ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार वो आपके अच्छे हैं है, ठीक है तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है और जब रूस यानी कि रूस जब कोई व्यक्ति रूस जाता है तो उसका उसको मनाना हमारा मौलिक कर्तव्य तो आपका मौलिक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज आपका लिया गया है रूस से इसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श ये आपका रूस से लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से लिया गया अब जापान से जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये एक ही है तो इसको याद रखना ठीक है अब देखिए आपको हम फिर से एक बार रिलेटेड करके बता दें अच्छे से सुन लीजिए आपका जो है दस देशों से आपका भारत संविधान लिया गया है सबसे ज़्यादा उन्नीस सौ पैंतीस से लिया गया है भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस से और आपका जो है ब्रिटेन ब्रिटेन से आपकी जब सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जब कोई बात आ जाए तो आपके सब ब्रिटेन से अधिकतर लिए गए हैं आपकी संसद की व्यवस्था बात कर दे विधानसभा की बात कर दे ठीक है मंत्रिमंडल की बात कर दे एकल नागरिकता आपकी ब्रिटेन से ली गई है ठीक है दुई सदनात्मक का मतलब होता है संसदीय व्यवस्था में दो सदन होते हैं तो वही दुई सदनात्मक हो गया और संसदीय विशेष अधिकार जब संसद की बात करें प्रधानमंत्री की बात करें राज्यसभा की बात करें तो मतलब ये आपको लगभग ब्रिटेन से लिया गया है तो संसदीय व्यवस्था संसदीय विशेष अधिकार एकल नागरिकता ये आपका ब्रिटेन से है इसके बाद जो है आपका अमेरिका से आपका मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के और जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग ये आपका लिया गया है अमेरिका से इसके बाद जो है आयरलैंड यानी कि आयरन मैन और आयरन मैन ही आएगा वही नीति निदेशक सिद्धांत बनाएगा वही सदस्यों का नामांकन करेगा वही नियम लागू करेगा वही राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा आयरन मैन ठीक है अब कर्नाटक का संविधान से आपका लिया गया है राज्यपालों की नियुक्ति सशक्त केंद्र साथ संघीय व्यवस्था आवश्यक शक्तियों के केंद्र में नियुक्त होना आवश्यक शक्तियाँ हमने आपको बताई है कि जैसे इंटरनेट को धारणा आपको दिया है कि अब आ गया पहले नहीं थे जब संविधान बना था ठीक है फ्रांस से आपको लिया है गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता समता बंदा के आदर्श और आपका ऑस्ट्रेलिया संबंधी सूची जब कॉमन चीज आया दो लोगों के मिलने की भी बात आया तो आपकी ऑस्ट्रेलिया यानी कि वहाँ के बैट्समैन और बॉलर दोनों होते हैं तो ये आपका लिया गया 
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यानी संबंधित सूची जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को लागू करते हैं और संयुक्त बैठक ठीक है जहाँ राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और व्यापार का समागम मिलकर के व्यापार करना यहाँ पर लिया गया ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी के सम्मान संविधान जब जब आपकी मनी काम आती है आपत्काल में तो आपका आपत्काल लिया गया है जर्मनी से आपत्काल के समय मूल अधिकारों का स्थगन यानी कि जब आपत्काल लग जाता है हमारे मूल अधिकारों से छीन लिए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका यानी कि फ्री का फ्री का संशोधन हमारे देश में होता है यानी कि अब फ्री का संशोधन यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और सोवियत संघ का संविधान यानी कि रूस और जब कोई व्यक्ति रूस जाता है तो उसको मनाना हमारा मौलिक कर्तव्य है इसीलिए मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं वहाँ से रूस से इसको सोवियत संघ भी कहते हैं अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापान से ली गई है आपको कैसा लगा वीडियो एक बार मुझे जरूर बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया थैंक यू वेरी मच